নদীও বৃষ্টির জলে যে দেশে শস্যেরা অফুরান দৈমাত্রিক সেই দেশে সাহসী একুশ অনির্বাণ বাঙালি কবিরা এভাবেই তাকিয়ে থেকেছেন একুশের দিকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভাষা আর বর্ণমালা নিয়ে এন টিভির প্রতিযোগিতামূলক আয়োজন ঋণ বর্ণমালার সাথে দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে চলবে একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতি পর্বের মতো আজকেও আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছে চারজন প্রতিযোগী তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আছেন দুজন অতিথি প্রিয় দর্শক ঋণ বর্ণমালার সাথে এই অনুষ্ঠানের আজ অষ্টম পর্ব প্রতিবারের মতো আপনাদের সাথে আছি আমি আব্দুল্লাহ জাফর এবং সাথে রয়েছেন স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার প্রশ্নের আগে একটু ভিন্ন প্রশ্নে যাই বাংলা সাহিত্য পড়া হয় মোটামুটি খুব বেশি পড়ার সুযোগ হয় না খুব বেশি পড়ার সুযোগ থাকে না আসলে মানে পাঠ্য বইয়ের চাপে জি আচ্ছা তোমাদের কি অবস্থা হ্যাঁ সেরকমই আসলে হচ্ছে পাঠ্য বইয়ের যে পড়াশোনা সেটার উপরে এত চাপ থাকে আসলে হয় না সেভাবে তারপরে যতটুকু চেষ্টা করা যায় কিন্তু তোমাদের কি মনে হয় যে আমরা যে ভাষা কথা বলছি এই ভাষা আরো পরিশীলিত হওয়া দরকার যোগাযোগটাকে আরো সঠিক করার জন্য জি অবশ্যই তাহলে সেটা কি করে ঘটবে নানা ভাবেই করা যায় আসে কিভাবে করা যায় যেমন যেখানে আমরা যে জায়গাগুলোতে যাচ্ছি সেখানে যেমন ইংলিশটাকে প্রেফার করা হচ্ছে তেমনই যদি বাংলাটাকেও প্রেফার করা হয় শুদ্ধ ভাষায় বাংলা বলা যায় কে বলবে আমি নিজে বলবো না অন্যরা করবে আমার জন্য আমার জন্য অন্যরাই করবে কারণ আমি নিজে কতক্ষণ বলবো ইংরেজি বলতে গিয়ে ভুল বললে বাবা মা ধরিয়ে দেন জি ধরিয়ে দেন বাংলা বললে বলতে গিয়ে ভুল হলে বাবা মা ধরিয়ে দেন হ্যাঁ দেন তোমাদের কি অভিজ্ঞতা আমাদের প্রতিযোগিতার প্রথম অংশে রয়েছে সমার্থক শব্দ সমার্থক শব্দ বোঝ অর্থাৎ একটি শব্দের অনেকগুলো মানে আছে অনেকগুলো অর্থ আছে সেই সমার্থক শব্দ দিয়ে আমরা আমাদের প্রতিযোগিতা শুরু করছি একটু নিয়মটা বলে দেই প্রত্যেকের জন্য একটি করে শব্দ থাকবে পাঁচ নাম্বার পাওয়ার জন্য পাঁচটি সমার্থক শব্দ বলে দিতে হবে শুদ্ধভাবে সেটা দশ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে বলতে হবে যদি ভুল বলো সেই জন্য কোনো নাম্বার কাটা যাবে না শুরু করছি সমার্থক শব্দ প্রথমেই ফারহানা বিনতে জিগার ফারিনা তোমার কাছে শব্দ নিয়ে তোমাকে দশ সেকেন্ডের ভেতর সমার্থক শব্দ বলতে হবে চারু চারু শিল্প তুমি সঠিক উত্তর দিতে পারলে না তোমার খাতা তুমি খুলতে পারলে না আমরা যাচ্ছি দ্বিতীয় প্রতিযোগীর কাছে মশিউর রহমান শামস তোমার জন্য শব্দ চিত্র দীপ্তি তোমার সময় শেষ তুমি চেষ্টা করেছো তোমার একটি সমর্থক শব্দ নেওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ছবি ধন্যবাদ তোমাকে সুমাইয়া ইসলাম তোমার কাছে তোমার জন্য শব্দ ছাত্র শিক্ষার্থী সময় শেষ অন্যরা কেউ বলতে পারে ছাত্র কয়েকটা সম্বল বিদ্যার্থী শিক্ষার্থী শিষ্য শিক্ষানবিস ইত্যাদি ইত্যাদি সুমাইয়া তুমি একটি সঠিক জবাব দিয়েছ আমরা যাচ্ছি রিমন হাসানের কাছে রিমন তোমার জন্য শব্দ ছাজ তেজ আজ তোমার সময় শেষ 
ঝাঁঝের তুমি বলেছ তেজ আঁচ তোমার আঁচটা আমরা নিচ্ছি প্রখরতা উত্তাপ তাপ দুতি স্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি শেষ করলাম আমরা সমার্থক শব্দ দিয়ে কেমন মনে হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা চেষ্টা করো আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় অংশে প্রতিযোগিতার এই অংশটি হচ্ছে শব্দার্থ নিয়ে প্রত্যেককে দুটি করে শব্দ জিজ্ঞেস করা হবে তোমাদের শব্দের অর্থ বলতে হবে সময় দশ সেকেন্ড যদি তোমরা দুটি শব্দার্থ বলতে পারো তাহলে ছয় নম্বর পাবে যদি একটি বলতে পারো তাহলে তিন নম্বর পাবে যদি ভুল বলো তাতে নাম্বার কাটা যাবে না শুরু করছি শব্দার্থ আমরা প্রথমেই আসব রিমন হাসানের কাছে রিমন তোমার জন্য প্রথম শব্দ জবন তোমার জন্য দ্বিতীয় শব্দ মহিম তোমার সময় শেষ কেউ বলতে পারবে মহিম শব্দের মহান মহান মহানটা হতে পারে গৌরব মহাত্মা ইত্যাদি আর তোমার আগের শব্দটি ছিল জবন এটা বলতে পারবে কেউ প্রাচীন গ্রিক জাতি আমরা যাচ্ছি সুমাইয়া ইসলামের কাছে সুমাইয়া তোমার জন্য শব্দ মঞ্জুরি তোমার জন্য দ্বিতীয় শব্দ কথকতা কথোপকথন আচ্ছা কেউ বলতে পারবে কথকথা পুরাণ পাঠ বা ব্যাখ্যা কথা কথক বৃত্তি তোমার আগের শব্দটা ছিল মঞ্জুরি মুকুল শীষ অঙ্কুর নবপল্লব এবার যাচ্ছি আমরা তৃতীয় প্রতিযোগীর কাছে মশিউর রহমান শামস তোমার জন্য শব্দ গারদ তোমার জন্য দ্বিতীয় শব্দ মাতঙ্গ বর্বর তোমার সময় শেষ হয়নি মাতঙ্গ কেউ বলতে পারবে আচ্ছা গারদ কেউ বলতে পারবে আটক গারদ জেল কারাগার কারাদণ্ড ইত্যাদি আর মাতঙ্গ হচ্ছে হাতি ঠিক আছে আমরা এগিয়ে যাই আমরা এখন যাচ্ছি ফারানা বিনতে জিগার ফারিনা তোমার কাছে তোমার জন্য শব্দ ময়াল মমতাময়ী এর পরের শব্দে যাচ্ছি মাহুত কেউ বলতে পারে মাহুত কি মাহুত কিন্তু একটা পেশা হাতি চালায় যে আচ্ছা আর তোমার আগে ছিল ময়াল ময়াল মধ্যে অজগর সাপ যাই হোক আমরা শব্দার্থ শেষ করলাম শব্দার্থের জায়গায় এসে অর্থ খুঁজে নিতে তোমাদের একটু বেগ পেতে হয়েছে বোঝাই গেল যাই হোক আমরা এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে তোমাদের কি অর্জন হলো সেটা আমরা জানিয়ে দেব অর্থাৎ কে কোন জায়গায় আছো এই মুহূর্তে সেটা হয়তো তোমাদের আর একটু উদ্যমী করতে পারে রিমন হাসান এখন পর্যন্ত তোমার অর্জন এক সুমাইয়া ইসলাম তোমার অর্জন এক মশিউর রহমান তোমার অর্জন এক ফারহানা বিনতে জিগার ফারিনা এখন পর্যন্ত তার নাম্বারের খাতা খুলতে পারেনি আমরা প্রতিযোগিতার পরের অংশে আসার আগে একটু অতিথিদের কাছে আসতে চাই প্রথমে আমি আসব ডক্টর রুমানা আফরোজের কাছে আমরা তার কাছ থেকে শুনতে চাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আসলে এই যুগের ছেলে মেয়েদের কাছে আমার বলার সবচেয়ে প্রথম যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে খুব কষ্ট হয় যখন পরীক্ষার খাতায় দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বানান ভুল নামটাই ভুল নাম নামের বানানটাই ভুল আর আসলে আমি একটু শেখানোর জন্যই বলতে চাচ্ছি যে রবি ঠাকুর যখন লিখি তখন আমরা রসিকার দিতে পারি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন লিখব সেই রবীন্দ্রনাথ কখনো রসিকার হবে না সেটা কিন্তু দীর্ঘিকারই হবে আর রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য অনেক কিছু করেছেন ছবি এঁকেছেন ছোটদের জন্য গল্প লিখেছেন তারপর ছোট ছোট ছড়া লিখেছেন কবিতা লিখেছেন এগুলো আসলে তোমাদের পড়া উচিত তার দর্শন তার চিন্তা তার জীবন দেবতা নিয়ে যে ভাবনা সেই ভাবনাটা আসলে আমরা তোমাদের ভেতরে 
সঞ্চারিত করতে চাই উনি আবার এদের এদের জন্য হাস্যরসের জিনিসও লিখেছেন যেমন জুতা আবিষ্কার যদি এটার ভিতরে যেমন কৌতুক আছে এর ভিতরে আরো 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 শেখার জিনিসও আছে তোমাদের জন্য একটা বই আছে ডক্টর হায়াত মাহমুদ স্যার কিশোর সংকলন রবীন্দ্রনাথের কিশোর সংকলন সেই বইটা খুব সুন্দর তোমরা দেখতে পারো আমি দেখেছি যে সেখানে ছবি দিয়ে দিয়ে অনেক সুন্দর করে অজানা অনেক তথ্য সেখানে সংযুক্ত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ আপনাকে ধন্যবাদ দেখি আমরা আবার ফিরে আসতে পারি নাকি আপনার কাছে ধন্যবাদ আমাদের প্রতিযোগিতায় এই অংশে রয়েছে বানান শুদ্ধিকরণ আমি একটু নিয়মটা বলে দেই তোমাদের সামনে যে মনিটরটা রয়েছে যে পর্দাটা রয়েছে সেখানে তোমার তিনটে পছন্দ আসবে সেখান থেকে খুঁজে নিতে হবে কোন শব্দটি বানান সঠিক দশ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে সঠিক উত্তর দিতে পারো তাহলে পাবে পাঁচ নাম্বার ভুল করলে বলতে না পারলে কোনো নাম্বার কাটা যাবে না তার মানে এখনও সুযোগ রয়েছে অর্জন করার আসছি রিমন হাসানের কাছে তোমার পর্দায় দেখো তুমি তিনটে শব্দ রয়েছে ক খ গ কোনটি সঠিক বানান पर्दाय देखो क ख ग तीन टी शब्द आज शब्द बनान सठीक पर्दाय তিনটি শব্দ রয়েছে তোমাকে বেছে নিতে হবে কোনটি শুদ্ধ বানান ধ্রুব তারা ধ্রুব তারা ঠিক হয়নি এইখানে সঠিক বানান হচ্ছে প্রণতি আমরা শেষ করলাম বানান নিয়ে প্রশ্ন এখন আমরা চলে যেতে চাই তারপরের অংশে খুব দ্রুত চলে যেতে চাই এবং এই অংশের নাম হচ্ছে ঝটপট এই ঝটপটে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে চারটা প্রশ্ন করা হবে চারটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলে চার পাওয়া যাবে ঠিক আছে ভুল উত্তরের জন্য কোনো নাম্বার এখনও কাটা যাচ্ছে না চট জলদি উত্তর দিতে হবে প্রথমে আসছি ফারানা বিনতে জিগার ফারিনার কাছে এক কথায় প্রকাশ করো কষ্টে গমন করা যায় যেখানে দুর্গম দিন ও রাত্রি সন্ধিক্ষণ দীপ্রহর নিন্দা করার ইচ্ছা নিন্দুক লগন চাঁদ এই বাগধারার অর্থ বলো प्रकाश करो तीर छोड़े कष्ट दमन जाए दुहितार पुत्र पोधरा बागधरार अर्थ बोलो हलोना जो তোমার জন্য চারটি প্রশ্ন ছিল তার ভিতর তুমি একটি সঠিক জবাব দিয়েছ সুমাইয়া ইসলামের কাছে যাচ্ছি এক কথায় প্রকাশ করো বিদেশে থাকে যে প্রবাসী কষ্টে নিবারণ করা যায় যা অনিবার্য দুর্নিবার দুর্নিবার হ্যাঁ এক কথায় প্রকাশ করো চেটে খাওয়া যায় যা লেজ্জ দাদ নেওয়া বাগধারার অর্থ বলো না এটা জানি না তোমার জন্য চারটি প্রশ্ন ছিল তুমি দুটি সঠিক জবাব দিয়েছ দুটি জবাব ঠিক হয়নি আমরা যাচ্ছি এবার রিমন হাসানের কাছে রিমন এক কথায় প্রকাশ করো মর্মকে পীড়া দেয় যা খ্যাতি লাভ করেছেন যিনি খ্যাতিমান চোখের নিমিষে যা চাক্ষুষ অনিমেষ আপন পাতে ঘোল ঢালা বাগধারার অর্থ বলো নিজের কাজ বিনষ্ট করা স্বার্থপর হওয়া তোমার জন্য চারটি প্রশ্ন ছিল একটি সঠিক জবাব হয়েছে বাকি তিনটে জবাব সঠিক হয়নি তোমরা ঝটপট উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছো ঝটপটের ফলাফলটা অন্তত তোমাদেরকে ঝটপট দিয়ে দিতে চাই রিমন তুমি ঝটপটে এক সুমাইয়া 
তুমি ঝটপটে দুই মশিউর রহমান মশিউর তুমি ঝটপটে এক জিগার ফারিনা তুমি এক আমরা একটু অতিথিদের কাছে আসতে চাই পরবর্তী ধাপে যাওয়ার আগে একটু শুনতে চাই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আরও কিছু কথা বাংলা ভাষা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে অবদান সেটা এত ব্যাপক এত বৃহত্তর যে রবীন্দ্রনাথকে বলে শেষ করবার মতো না তারপরেও বর্ণমালার সাথে অনুষ্ঠানের সাথে যে বিষয়টি আমি শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বলবো আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথনি তারপরে ইংরেজি শেখার পত্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পারিবারিক আবহে এ বিষয়টি ভীষণভাবে লালন করেছেন বাংলা ভাষাকে শিক্ষার্থীদের মাঝে এবং বাংলার সাহিত্যকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে একটি সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে নোবেল পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথকে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এই সময়ে জানা জানতেই হবে মানবিক হয়ে ওঠার জন্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথকে পড়া দরকার মানবিক জায়গাগুলো রবীন্দ্রনাথ এত বেশি ধারণ করেছেন তার সাহিত্যে যে একটা শিক্ষার্থী প্রকৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছা দিতে পারে একটি পশু পাখির মধ্য দিয়ে কিভাবে পৌঁছে যেতে পারেন এই ব্যাপারগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা প্রতিযোগিতায় ফিরে আসতে চাই প্রতিযোগিতার এই অংশে রয়েছে বুদ্ধির খেলা প্রচুর নাম্বার রয়েছে চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে কিন্তু বুদ্ধিটাকে বিনিয়োগ করতে হবে আর কি বুদ্ধির খেলা এই অংশে দুটো ভাগ রয়েছে প্রথম ভাগে হচ্ছে শব্দজট দ্বিতীয় ভাগে হচ্ছে ধাঁধা আমি শব্দজট অংশের নিয়মটা আগে বলে দিচ্ছি এটা বাজার রাউন্ড যে আগে বোতাম চাপবে তার কাছে প্রথম প্রশ্ন নিয়ে যাওয়া হবে সে যদি সঠিক উত্তর দিতে পারে তাহলে সে পাবে দশ নম্বর যদি ভুল উত্তর দেয় এখন কাটা যাবে পাঁচ নম্বর জবাব দিতে হবে দশ সেকেন্ডের মধ্যে শুরু করছি শব্দ জট প্রথম প্রশ্ন বডল বডল এর তো কোনো মানে নেই কিন্তু শব্দটা কি হবে সঠিক সময় শেষ আমরা যাচ্ছি দ্বিতীয় প্রশ্নে ঠোনাক সময় শেষ গঘুনি গুগনি গুগনি জবাব সঠিক হয়েছে চতুর্থ প্রশ্ন গরিজা হম গজারি গজারি সঠিক হয়েছে ধন্যবাদ এবার চলে যাচ্ছি শব্দ জট থেকে ধাঁধার অংশে সবার জন্য তিনটে ধাঁধা থাকবে আগের মতো বাজার চাপতে হবে যে প্রথম চাপবে তার কাছে যাব ধাঁধা নিয়ে সঠিক জবাব দিতে পারলে পাঁচ নম্বর পাবে আর ভুল হলে পাঁচ নম্বর কাটা যাবে কিন্তু এখানে একটা মজা আছে যদি সে ভুল উত্তর দেয় পাঁচ নম্বর তো কাটা যাবেই কিন্তু সে সুযোগ করে দেবে বাকি তিনজনাকে তারা যদি সঠিক জবাব দিতে পারে তাহলে তারা পেয়ে যাবে দশ নম্বর তারা যদি সুযোগ নিয়েও ভুল উত্তর দেয় তাহলে কাটা যাবে পাঁচ নম্বর শুরু করছি ধাঁধা সুরুজ মিয়া হাঁটো যায় পথে পথে চিমটি খায় লাউ লাউ ধন্যবাদ সঠিক হয়েছে দ্বিতীয় ধাঁধা জলেতে জন্ম যার জলে দিলে সর্বনাইয়া লবণ লবণ সঠিক হয়েছে সঠিক হয়েছে এবার যাচ্ছি আমরা তৃতীয় ধাঁধায় কাটলে বড় হয় এইটা আবার কি হয় রিমন বলো পুকুর পুকুর সঠিক হয়েছে যাই হোক আমরা প্রতিযোগিতার পালা শেষ করলাম দেখা যাক কে কত অর্জন করল তোমাদেরকে একটা জিনিস বলে দিই সেটি হচ্ছে আজকের এই পর্ব থেকে তিনজন পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হবে একজনকে বিদায় নিতে হবে দেখা যাক ফারানা বিনতে জিগার ফারিনা তোমার অর্জন এগারো নম্বর মশি রহমান শামস তোমার অর্জন তোমার অর্জন দুই সুমাইয়া ইসলাম তোমার সর্বমোট অর্জন আঠারো তোমাকে অভিনন্দন 
রিমন হাসান তুমি আজকের এই পর্বে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছো তোমার অর্জন ২২ নাম্বার তোমাকে অভিনন্দন আমাদের সাথে রিমন হাসান সুমাইয়া ইসলাম এবং ফারানা বিনতে জিগার পরবর্তী ধাপে যাচ্ছে আর বিদায় নিচ্ছে মশিউর রহমান শামস তোমাকে তাও অভিনন্দন কারণ জীবনে এগিয়ে যাওয়া থেমে থাকে না আমাদেরকে চলতে হয় তুমি উত্তর উত্তর এগিয়ে যাবে তোমার তুমি সমৃদ্ধ হবে সেই প্রত্যাশা করছি প্রিয় দর্শক শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমরা প্রথম রাউন্ড শুরু করেছিলাম ৩২ জনকে নিয়ে এই ৩২ জনের মধ্য থেকে আট জন ঝরে গেছে বাকি ২৪ জনকে নিয়ে আমরা আগামীকাল থেকে শুরু করব এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ড আশা করছি আপনারা ঋণ বর্ণমালার সাথে থাকবেন আগামীকালও এই সময় এন টিভির সাথে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি